বায়োফিউল বায়োডি বায়োগ্যাস বায়ো ইথানল মিথেন এগুলো সব বায়োলজিক্যাল সোর্স থেকে অ্যানারবিক ডাইজেশনের মাধ্যমে সাধারণত জেনারেট করা হয় বিভিন্ন ধরনের অ্যানারবিক মাইক্রো অর্গানিজমের ডিকম্পোজিশনের মাধ্যমে এই ধরনের যে ফুয়েল গুলো এগুলোকে আমরা বলছি বায়োফিউল এগুলো বিভিন্ন ধরনের ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল গুলো ডিকম্পোজেবল যে সব ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল গুলো আছে বায়োমাস আছে এই বায়োমাস থেকে সাধারণত আমরা কি করতে পারি এই বায়োফিউল গুলো আমরা জেনারেট করতে পারি এখন এই যে বায়োফিউল গুলো এই বায়োফিউল এটা হতে পারে অল্টারনেটিভ অফ ফসিল ফুয়েল ফসিল ফুয়েল গুলো আপনারা যতটুকু জানেন যে আমরা নর্মালি যে সবে যে ইগুলো ইউজ করি যেগুলো বেসিক্যালি খনি থেকে উৎপাদন করা হয় এই যে ডিজেল বলো অক্টেন বলো পেট্রোল বলো এগুলো সবই আমার ফসিল ফুয়েল এগুলো সাধারণত খনি থেকে উৎপাদন করা হয় এগুলো যত বার্ন হয় তত এনভায়রনমেন্টে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন মনোঅক্সাইড বলো সালফার ডাই অক্সাইড থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের হার্মফুল গ্যাস গুলো সাধারণত এগুলো বার্নের মাধ্যমে এনভায়রনমেন্টে রিলিজ হয় যার মাধ্যমে সাধারণত ডে বাই ডে এনভায়রনমেন্টাল পলিউশনের যে বিষয়টা ঘটছে গ্রিন হাউস ইফেক্ট এগুলো ঘটছে এটার মূল যে রিজনটা সেটা আছে ফসিল ফুয়েলের কারণ ফসিল ফুয়েল বার্নিং এর মাধ্যমে যে পরিমাণ কার্বন রিলিজ হয় কার্বন কন্টেনিং বিভিন্ন ধরনের যে সব টক্সিক গ্যাস গুলো রিলিজ হয় এখন এগুলোর এগেনস্টে যদি আমরা সাধারণত কি করতে পারি কোন ধরনের বায়োলজিক্যাল সোর্স থেকে আমরা যদি ফুয়েল গুলোকে সাধারণত জেনারেট করতে পারি রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে এবং রেনিউয়েবল সোর্স থেকে যদি আমরা এগুলো করতে পারি তাহলে এই ধরনের ফুয়েল গুলোকে আমরা বলছি কি বায়োফিউল ফার্স্ট এক্সাম্পল তোমার বায়ো গ্যাস বলো বায়ো ইথেন বলো বায়ো মিথান এই বলো তোমার বায়ো ডিজেল বলো এগুলো সব হচ্ছে আমার কি বায়োফিউল এই যে বায়োফিউল গুলো সাধারণত আমরা সাধারণত চারটা গ্রেডে ভাগ করতে পারি যার এক নম্বরে বলছি ফার্স্ট জেনারেশন বায়োফিউল সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশন এবং ফোর্থ জেনারেশন ফার্স্ট জেনারেশন হিসেবে সাধারণত আমরা বলছি যেগুলো বিভিন্ন ধরনের ক্রপ থেকে সাধারণত যে সব ইগুলো তোমার ফুয়েল গুলো সাধারণত তৈরি করা হয় বিভিন্ন ধরনের গ্রিন থেকে এগুলোকে আমরা বলছি কি তোমার ফার্স্ট জেনারেশন এক্সাম্পল হিসেবে যেমন বায়ো ডিজেল বায়ো ইথানল এগুলো সব আছে কি আমার ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন হিসেবে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের লিগ্নো সেলুলাইট লিগ্নো সেলুলোস্টিক বা উডি বাইমাস থেকে এগ্রিকালচারাল রেসিডিউ থেকে সাধারণত যেগুলো জেনারেট করা হয় এগুলোকে বলছি আমরা কি সেকেন্ড জেনারেশন বায়োফিয়েল আর থার্ড জেনারেশন হিসেবে বলা হচ্ছে যেমন বিভিন্ন ধরনের পন্ডস ট্যাংক বিভিন্ন ধরনের তোমার অ্যালগাল অ্যালগি থেকে বিভিন্ন ধরনের শৈবাল থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের মানে তোমার পুকুর বলো এবং গণনা হচ্ছে যে তোমার সি থেকে সাধারণত কি করা সম্ভব এই থার্ড জেনারেশন ফুয়েল গুলো তোমার জেনারেট করা সম্ভব আমরা অ্যালগাল ফুয়েল লাস্ট প্রোডাকশনের এটা শেষে আছে আমরা এটা ডিটেল দেখবো এরপরে যে জিনিসটা লেখা আছে দেখো ফোর্থ জেনারেশন ফোর্থ জেনারেশন বায়োফিউল ফোর্থ জেনারেশন বায়োফিউল বলতে সাধারণত বলা হচ্ছে সেটা ইলেকট্রোফিউল অর সোলার ফিউল ইলেকট্রোফিউল বা সোলার ফিউল থেকে সাধারণত যেগুলো ডেভেলপ করা সম্ভব সেগুলোকে বলা হচ্ছে কি তোমার ফোর্থ জেনারেশন আপনারা জানেন অলরেডি এই যে বিভিন্ন ধরনের ইগুলো সোলার প্যানেল ঠ্যানেলের মাধ্যমে সাধারণত কি করা হয় তোমার সান থেকে সূর্য থেকে সাধারণত কি হচ্ছে এক হচ্ছে যে এই ফোটনটাকে সাধারণত অ্যাবজার্ভ করে রাখে এবং অ্যাবজার্ভ করে এটা থেকেও সাধারণত কি হয় সোলার এনার্জি হিসেবে সাধারণত আমরা যেটা বলি এই জায়গাটা সাধারণত যেমন তোমার ইলেকট্রোফোয়েলস আর মেড বাই স্টোরিং ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইন দ্য কেমিক্যাল বন্ডস অফ লিকুইডস অ্যান্ড গ্যাসেস দ্য প্রাইমারি টার্গেট আর বিউটানল বায়োডিজেল অ্যান্ড হাইড্রোজেন বাট ইনক্লুড আদার অ্যালকোহলস অ্যান্ড কার্বন কন্টেনিং গ্যাসেস সাস অ্যাজ মিথেন অ্যান্ড বিউটেন এ সোলার ফিউল ইজ এ সিনথেটিক কেমিক্যাল ফিউল প্রডিউসড ফ্রম সোলার এনার্জি লাইট ইজ কনভার্টেড টু কেমিক্যাল এনার্জি টিপিক্যালি বাই রিডিউসিং প্রোটনস বাই হাইড্রোজেন ফর কার্বন ডাই অক্সাইড টু অর্গানিক কম্পাউন্ড দিস টাইপ অফ এনার্জি ইজ কল্ড ফোর্থ জেনারেশন বাই ফিউল মাইক্রো এলগি থেকে সাধারণত যেগুলো যে ধরনের ফুয়েলগুলো তৈরি করা সম্ভব এই এই ধরনের ফুয়েলগুলোকে সাধারণত আমরা বলি কি থার্ড জেনারেশন ফুয়েল এই জায়গাটায় সাধারণত বিভিন্ন ধরনের সায়নো ব্যাকটেরিয়া বলো তোমার বিভিন্ন ধরনের মাইক্রো এলগিগুলো আছে এই মাইক্রো এলগিগুলো সাধারণত কি করে কিভাবে সাধারণত এনার্জি জেনারেট করে ঠিক আছে তার আউটলাইনটা দিয়ে আছে দেখো মাইক্রো এলগিগুলো আমরা ফটো অটোট্রপিক এবং হেটারোট্রপিক ঘটনা আছে যে আমরা এ জায়গাটাই এটার সাথে যেমন ফটো হেটারোট্রপিক এবং ঘটনা আছে মিক্সোট্রপিক মাইক্রো অর্গানিজম গুলো যদি আমরা কি করি এটাকে যদি আমরা একটা 
একটা নির্দিষ্ট একটা মিডিয়াম একটা নির্দিষ্ট ভেসেলে আমরা যদি সাধারণত এটাকে কি করি কালটিভেট করি তো কালটিভেট করলে আমরা পরবর্তীতে দেখা যাব যে এই জায়গাটায় যে পরিমাণ গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট হবে এগুলো সাধারণত প্রসেসিং এবং গঠনাস্থ আমরা যদি এগুলো এক্সট্রাকশন করি এক্সট্রাকশন করার পরে আমার ফার্স্ট স্টেজে দেখো এই জায়গায় লেখা আছে বালকিং একটা কোনিক্যাল ফ্লাক্স এর ভিতরে দেখো এই জায়গাটায় লেখা আছে দুটো প্রসেসে এক হচ্ছে দুটো স্টেজে আসে ফার্স্ট আসে বালকিং আর একটা জিনিস বলা আছে কি সিকেনিং এই স্টেজে আমরা প্রথমে এক্সট্রাক্ট করার পরে সাধারণত যে ফর্মে আমরা যে লিকুইডটা পাবো এটাকে পরবর্তী স্টেপেও যদি আমরা সাধারণত কি করি এটাকে হার্ভেস্টিং করি করার পরে আমরা এই জায়গাটাই এই যে এলগি গুলো পাবো এই এলগি গুলো থেকে আমরা সাধারণত বিভিন্ন ধরনের বায়ো ইথানাল এক হচ্ছে যে বায়ো ডিজেল বায়ো অক্টেন এ ধরনের আমরা মানে হাই ভ্যালু কিছু এনভাইরনমেন্ট ফ্রেন্ডলি বায়ো ফিউল গুলো ঘটনা আছে যে আমরা কি করতে পারি এই জায়গা থেকে আমরা জেনারেট করতে পারি মাইক্রো এলগি থেকে এবং ফাইনালি যখন আমরা এই করব এই যে ফুয়েলটাকে জেনারেট করব এই জায়গায় একটা দেখো একটা ভেহিকেল একটা গাড়ির একটা চিহ্ন দিয়ে আসে এটাকে ফাইনালি এক্সট্রাক্ট করার পরে এটাকে কি করা হবে আমরা চাইলে ট্রান্সপোর্টেশনের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট প্লেস থেকে বেশি অলরাইড ঘটনা আছে তা আমরা কি করতে পারি এই ফুয়েল গুলোকে আমরা ট্রান্সপোর্টেশনের মাধ্যমে আমরা ফসিল ফিউয়েল এর এগেনস্টে ঘটনা আছে একটা অল্টারনেটিভ সোর্স হিসেবে আমরা কি করতে পারি আমরা ডিউরেবিলিটিগুলোতে এখন এক হচ্ছে ডিজেল পেট্রোল অক্টেনে যেমন এক লিটারে যত যদি তিরিশ কিলো যায় আমার ঘটনা আছে এটা কি হবে এটা আমার কম খরচে বেশি সময় ঘটনা আছে ভেহিকেল আমরা ইউজ করি সোর্স রিনিউবল রিডিউস গ্রিন হাউস গ্যাসেস ইকোনমিক সিকিউরিটি অ্যান্ড রিডিউস ডিপেন্ডেন্স অন ফরেন অয়েল 